నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు విమానోత్సవంలో శ్రీ వరసిద్ధి వినాయకుడి అభయ ప్రదానం కాణిపాకంలో ఆకట్టుకుంటున్న బ్రహ్మోత్సవ వైభవం వేగవంతంగా శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాల సన్నాహాలు సమీక్షా సమావేశంలో అధికారులకు ఏవీ ధర్మారెడ్డి ఆదేశాలు సంకటహర చతుర్థి వ్రతాలతో విఘ్నాధిపతికి భక్తుల నీరాజనం అభిషేకాలు సామూహిక అర్చనలతో సోభిల్లిన ఆలయాలు బాధితులకు అండగా బాలాజీ ఆరోగ్య వరప్రసాదిని ట్రస్ట్ తిరుపతిలోని స్విమ్స్ ఆసుపత్రి ఆధ్వర్యంలో వైద్య రంగంలో పరిశోధనలు ప్రత్యేక కథనం చిత్తూరు జిల్లాలో సత్య ప్రమాణాల నిలయంగా వినితికెక్కిన కాణిపాకం శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామివారి ఆలయం బ్రహ్మోత్సవాల శోభతో కాంతులీనుతోంది స్వామివారి ఉత్సవాలలో భాగంగా సిద్ధి బుద్ధి సమేతంగా పుష్పక విమానోత్సవం నేత్రపర్వంగా జరిగింది ముందుగా ఉభయ దేవీరుల సమేతంగా స్వామివారిని స్వర్ణాభరణాలు గజపుష్ప హారాలతో దేదీపిమానంగా తిరుచిపై వెంచేపు చేసి పుష్పార్చన నిర్వహించారు అనంతరం వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యుల నడుమ స్వామి అమ్మవార్లను ఊరేగింపుగా తీసుకువచ్చి ఆలయం వెలుపల సిద్ధంగా ఉంచిన పుష్ప శోభిత మనోహర విమానంపై కొలువు తీర్చి మంగళహారతులు అందజేశారు ఆపై విద్యుత్ తోరణాల వెలుగులు కళా బృందాల ప్రదర్శనలు భక్తుల జై గణేశ నామస్మరణల నడుమ శ్రీ వరసిద్ధి వినాయకుడి విమానోత్సవం అత్యంతం ఆధ్యాత్మిక భరితంగా సాగింది ఇక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా నిర్వహిస్తున్న సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు కాణిపాకం విచ్చేస్తున్న భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి నాట్యకారులు చక్కటి హావభావాలతో పురాణ గాథల్లోని పలు భక్తి అంశాలను నృత్య రూపకంగా అందజేస్తున్న తీరు అమోఘం తిరుమల శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవ ఏర్పాట్లను సెప్టెంబర్ ఇరవై ఐదవ తేదీలోపు పూర్తి చేయాలని టీటీడీ తిరుమల ప్రత్యేక అధికారి ఏవీ ధర్మారెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు తిరుమలలోని అన్నమయ్య భవన్లో మంగళవారం వివిధ విభాగాలకు సంబంధించి బ్రహ్మోత్సవ ఏర్పాట్లు జరుగుతున్న అభివృద్ది కార్యక్రమాలపై ఆయన సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు తిరుమల తిరుపతిల్లో భక్తులకు లాకర్ల కేటాయింపు నిర్వహణకు నూతన సాఫ్ట్వేర్ ను రూపొందించినట్లు వెల్లడించారు తిరుమలలో వసతి కేటాయింపు కౌంటర్ల వద్ద రెండు వారాల క్రితం ఏర్పాటు చేసిన స్వైపింగ్ యంత్రాలతో అదనపు ఛార్జీలు వసూలు చేయకుండా నగదు రహిత చెల్లింపులు చేసేందుకు చర్యలు తీసుకున్నామని పేర్కొన్నారు భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా టీటీడీలోని అన్ని విభాగాలు సమన్వయంతో సంతృప్తికరంగా బ్రహ్మోత్సవ ఏర్పాట్లు పూర్తి చేస్తున్నామని తెలిపారు బ్రహ్మోత్సవాల పైన ప్రతి ఐటమ్ వైజు డిపార్ట్మెంట్ వైజు ఏ పనులు ఇంతవరకు అయ్యాయి ఏ పనులు ఏ రోజు అవుతాయి టైం లైన్స్ అవన్నీ కూడా రివ్యూ చేయడం జరిగింది ఇంతవరకు డిపార్ట్మెంట్స్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ప్రకారం బ్రహ్మోత్సవాలకు సంబంధించిన అన్ని వర్క్స్ కూడా చాలా సంతృప్తికరంగా జరిగాయి ఇంకా కొన్ని వర్క్స్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ లోపల అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి అవుతాయని చెప్పేసి అన్ని డిపార్ట్మెంట్ హెడ్స్ చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి ఈ బ్రహ్మోత్సవాలు చాలా సఫలీకృతంగా చాలా మంచిగా జరుగుతాయని చెప్పేసి మేము ఆశిస్తున్నాము ఈరోజు బ్రహ్మోత్సవాల అరేంజ్మెంట్స్ రివ్యూ చేసిన తర్వాత నా వీక్లీ మీటింగ్ ఉంటుంది ఆ వీక్లీ మీటింగ్ కూడా చేయడం జరిగింది వీక్లీ మీటింగ్స్లో కొన్ని మంచి ఫలితాలు వచ్చాయి ఒకటి అకామిడేషన్ అలాట్మెంట్లో ఇంతకుముందు ఓన్లీ క్యాష్ పేమెంట్స్ తీసుకునేవారు ఇప్పుడు మేము గత రెండు మూడు వారాల నుంచి క్యాష్లెస్ పేమెంట్స్ తీసుకుంటున్నాము దాంట్లో చాలా మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ అయింది దీన్ని ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేసేసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్యాష్లెస్ పేమెంట్స్ చేయాలని చెప్పేసి మేము డిప్యూ ఆర్ వన్ ఆర్ టూ కోరడం జరిగింది వాళ్ళు ఈ దిశలో ముందుకు పోయి ఖచ్చితంగా క్యాష్లెస్ పేమెంట్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తామని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఇంకా లాకర్ సిస్టమ్స్ కూడా రివ్యూ చేశాము లాకర్స్ ఎలా మేనేజ్ చేయాలి తర్వాత లాకర్స్ని ఎలా అలవాటు చేయాలని చెప్పేసి డిస్కషన్ చేసి ఈ డ్యామేజ్ అయిన లాకర్స్ని కూడా డ్యామేజ్ పూర్తిగా రిపేర్ చేసేసి అన్ని లాకర్స్ అలాట్మెంట్ చేస్తున్నాము 
लाकर् संबंधी और साफ्टवेर तैयार आ साफ्टवेर इंप्लीमें कार्यक्रम इंको रे रोज तिपति प्रमुख शैव क्षेत्र कपिलतीर्थ श्री कपिलेश्वर स्वामारी आलयों में देवी नवरात्रि उत्सव अंगरंग वैभव निर्वेदी अक्टोबर एनदव तेदी वरक जरगन नेपथ्य इंदक संबंधी गोड़पत्र करपत्र तिपति जेईओ पी बसंत कुमार आलय अधिकार आविष्क विघ्नाधिपति विनायक विशेष आराधे पर्व दिन संकटहर चतुर्थि संकटाल तोग्चि सर्वशुभाल सिद्धिपचे आ गणनाधुड़ आशीस उंटे अंट जय मनदे क्रम उभय राष्ट्रीय पल आलो लंबोदर संकटहर चतुर्थि व्रताल तो सीवं भक्तजन आ स्वामी मुझे भक्ति प्रपत् प्रणमी पुनी आशेषाल सामहार भक्त सामूहिक संकटहर चतुर्थि व्रतल तो शोभिंदी सर्व कार्य सिद्धि कड़ श्री वरसीद्धि विनायकुण सिद्धि बुद्धि समेत पसीडी आभरण पट्ट वस्त्र परम भरत पुष्पमाल तो कल पड़वग अलंक अर्चक स्वामी अम्मवर् प्रत्येक पीठम पै वेपेश अन भक्त चेत सामूहिक संकल्प दीक्ष पूर्ति चे शास्त्रोक्त संकटहर चतुर्थि व्रता निर्वहित भक्त आत्म प्रदक्षिण तो मनस वाच कर्मण स्वामीवारी सीवी तरी कड़प बेस्तवीधि श्री लक्ष्मी गणपति आलयों स्वामारी संकटहर चतुर्थि पूजल्लो भाग में पंचामृताभिषेक निर्वहित नि्य पूजाधिका पूर्ति चेसन अन पल रक द्रव्यल तो संप्रदाय रीति अभिषेक निर्वहित अभिषेकान पुष्पमाल कुंकम चंदनादि परम तो स्वामीवारी सुमनोहर को भक्त दर्शन भाग्यम कल अलागे वरंगल नगर में स्वयंभू श्री श्वेतारक मूल गणपति देवालय में स्वामीवारी मुग्ध मनोहर दिव्य मंगलामूर्ति की सुगंधाभिषेक नेत्र पर्व जी आई गरीक तो सहस्रनामार्चन पूर्ति चेसी सर्वांग सुंदर स्वामीवारी को धूपदीप निवेदन मंगल नीराजना अर्पार भक्त स्वामीवारी मुझे बारूती अभिषेक सेवन गर्चन वीक्ष तीर्थ प्रसाद स्वीक इतूर समीपी गंगनपल्ले श्री वरसीद्धि विनायक स्वामी देवालय में संकटहर चतुर्थि पूजल विशेष जगाई स्वामीवारी मूलमूर्ति उत्सवमूर्त अर्चक शैवागम संप्रदाय कुंकम चंदन पस विभूति तदितर परम भरत पवित्र द्रव्यल तो नयन मनोहर अभिषेक निर्वहित अन पल रक दिव्य सुगंध भरत रमणीय पुष्प हाल तो स्वामीवारी सुंदर को टेकाय नेति दीपा विरी पुलीहोर दद्योजन पानक वड़पू तदितर निवेदन समर्पार अनपुर जिला चन्नपल्ली श्री लक्ष्मी नरसीमस्वा देवालय में उपालय में कोलवती काणिपाक विनायक स्वामीवारी संकटहर चतुर्थि पूजल विशेष निर्वहितर मु विघ्नाधिपति की एंत प्रीतिकरम गरीक तो अर्चन चशार आई स्वामीवारी महा प्रियम कुड़म अलंक महा निवेदन मंगल नीराजना अंदर चितूर नगर में विश्वकर्म जयंती उत्सव घन जी नगरा चवर्णकार स्वामीवारी विग्रहा पाल तर पंचामृत द्रव्या पंल रसाल तो विशेष अभिषेक निर्वहित अन स्वामीवारी रत्नाभरण पुष्पमाल तो दिव्यंग अलंक षोडशोपचार पूजल जरपार बाधि सर समय में समग्रम वैद्य सेवल्न अंदे वार आधी विमुक्त उपशमन चकूर्चे वैद्युन साक्षात् नारायणुड़ पे मन पुराण ग्रंथ अंत विशिष्ट वैद्य सेवल्न आत्मीय पूर्वक अंदे वैद्य रंग में मार्ग निर्देशक निटीडी आध्र्यन तिपति ने स्विम्स आस्पत्रि आ सेवक मरी वे परशोधन को ऊतमस्तू टीटी एर्पट्ठा बालाजी आरोग्य वर प्रसाद पथक एंदरको उपयुक्त मारी आवर
బాలాజీ ఆరోగ్య వరప్రసాదిని పథకం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నిర్వహిస్తున్న ఎన్నో బృహత్తర యజ్ఞాల్లో ఒకటి స్విమ్స్ గా ప్రసిద్ధి చెందిన శ్రీ వెంకటేశ్వర వైద్య విజ్ఞాన సంస్థ వేదికగా వైద్య రంగంలో వస్తున్న మార్పులకు అనుగుణంగా కొత్త కొత్త సవాళ్లను ఎదుర్కొంటూ నూతన ఆవిష్కరణలకు ప్రాణం పోస్తున్న టీటీడీ వినూత్న ప్రయత్నానికి కేంద్ర బిందువు పూర్తి స్థాయి అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో అత్యాధునిక పరికరాలతో ఆ పన్నులకు ఆయువు పట్టుగా నిరుపమాన వైద్య సేవలు అందజేస్తున్న తిరుపతి స్విమ్స్ ఆసుపత్రికి మరింత వెన్నుదన్నుగా నిలిచేలా పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడవ సంవత్సరంలో టిటిడి బాలాజీ ఆరోగ్య వరప్రసాదిని పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది వైద్య పరిశోధనలకు మెరుగులు దిద్దుతూ ఏర్పాటైన ఈ పథకం ద్వారా లక్షలాది రూపాయలయ్యే వైద్య పరీక్షలు సైతం నామమాత్రపు ఖర్చులతో సామాన్యులకు అందుబాటులోకి రావడం విశేషం ఇందుకు ప్రత్యక్ష తార్కాణం స్విమ్స్ న్యూక్లియర్ మెడిసిన్ విభాగంలో రెండు కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో ఏర్పాటు చేసిన గామా కెమెరా మానవ శరీరంలో ఎక్కడ లోపమున్నా ఈ గామా కెమెరా గుర్తిస్తుంది దీనివల్ల వ్యాధి గుర్తింపు చికిత్స సులభమవుతోంది ముఖ్యంగా క్యాన్సర్ కిడ్నీ గుండె వ్యాధిగ్రస్తులకు ఇదెంతో ఉపయోగకరం దీంతో పాటు స్విమ్స్ రేడియాలజీ విభాగంలోని అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ యంత్రాలు లీనియర్ స్కానింగ్ పరికరాలు టిటిడి సహకారంతో స్విమ్స్ కు సమకూరాయి అదేవిధంగా దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు సరైన చికిత్స అందిస్తూ వ్యాధిగ్రస్తులకు ఊరట కలిగేలా టిటిడి అందిస్తున్న ఆర్థిక చేయుతతో స్విమ్స్ ఈ అధునాతన వైద్య యంత్రాలని సమకూర్చుకోగలిగింది స్విమ్స్ కేవలం చికిత్సకే పరిమితం కాకుండా పరిశోధనల్లోనూ ప్రపంచ స్థాయి దిశగా దూసుకుపోతోంది నిపుణులైన పలువురు వైద్యులు అంతర్జాతీయ స్థాయి ప్రమాణాలతో పరిశోధనలు నిర్వహించి ఉత్తమ వైద్యులుగా నిలుస్తున్నారు ఇందులో భాగంగా బ్రెయిన్ ట్యూమర్ వ్యాధి తీవ్రతను ముందుగానే గుర్తించి నివారణ చర్యలు తీసుకోవడంపై డాక్టర్ అమృతలక్ష్మి చేసిన పరిశోధనలతో ఈ వ్యాధితో బాధపడే వారికి చక్కని ఉపశమనం లభించింది ఇక స్విమ్స్ రేడియాలజీ విభాగానికి చెందిన డాక్టర్ పూనం అగర్వాల్ గుండె నాళాల్లో రక్త ప్రసార సమస్యలు తలెత్తినప్పుడు పరిష్కారానికి తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై చేసిన పరిశోధనకు అత్యుత్తమ ప్రశంసలు విలువైన గుర్తింపులు లభించాయి ఎందరినో ఇబ్బంది పెడుతున్న థైరాయిడ్ వ్యాధి తీవ్రతను గుర్తించి అదుపు చేసేందుకు కూడా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు ఇలాంటి పరిశోధనల్ని ప్రోత్సహించేందుకు టిటిడి ఏర్పాటు చేసిన శ్రీ బాలాజీ ఆరోగ్య వరప్రసాదిని పథకం ఎంతగానో దోహదపడుతోంది ఓం నమో వెంకటేశాయ శ్రీ వెంకటేశ్వర వైద్య విధ్యాన విజ్ఞాన సంస్థ యొక్క శ్రీ బాలాజీ ఆరోగ్య ప్రసాదిని స్కీమ్ అన్నది పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో ప్రారంభించబడింది ఈ స్కీమ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే వైద్య విజ్ఞాన సంస్థలో జరుగుతున్న రీసెర్చ్ గురించి అవసరమైన నిధులతో రీసెర్చ్ చేయాలి అన్న ముఖ్య ఉద్దేశము అందుకోసమని ఈ స్కీమ్ స్టార్ట్ చేయబడడం జరిగింది దీనివల్ల చాలా మంచి పరిశోధనలు మా ఆర్గనైజేషన్లో జరుగుతున్నాయి కాబట్టి మీరందరూ విరివిగా విరాళాలు అందించి ఉపయోగపడవలసిందిగా కోరుతున్నాము ముఖ్యంగా ఈ స్కీమ్కు ట్వెల్వ్ ఏ ఎగ్జామ్షన్ ఉంది అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మామూలు ఇండివిజువల్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంపెనీ కంపెనీ ద్వారా లేకపోతే ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా డొనేట్ చేస్తే వన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎగ్జామ్షన్ ఉంటుంది అందుకని దాదాపుగా రెండు వందల కోట్ల వరకు కూడా చేయడం జరిగింది దాన్ని మొత్తంగా కమ్యూనిటీ అవుట్ రీచ్ ప్రోగ్రామ్స్కి అలాగే ఇన్స్టిట్యూషనల్ రీసెర్చ్ స్కీమ్స్కు దాతలు ఇచ్చిన డబ్బును దుర్వినియోగం చేయకుండా కామన్ మ్యాన్కి ఉపయోగపడేటట్టు ప్రయత్నం చేస్తున్నాం కాబట్టి అందరూ సహకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం ఇక పరిశోధనలకు మూలమైన గ్రంథ పఠనానికి స్విమ్స్లో అద్భుతమైన గ్రంథాలయం అందుబాటులో ఉంది శ్రీ బాలాజీ ఆరోగ్య వరప్రసాదిని పథకం ద్వారా అందిన విరాళాలతో ఆరు కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో అత్యంత అధునాతన భవనాన్ని ప్రత్యేకంగా నిర్మించారు ప్రతిరోజు స్విమ్స్ మెడికల్ కళాశాలకు చెందిన వందలాది మంది వైద్య విద్యార్థులు ఈ గ్రంథాలయాన్ని ఉపయోగించుకుని తమ పరిశోధనలకు సంబంధించిన తాజా విశేషాలను ఆకళింపు చేసుకుని భావి తరాల బంగారు బాటలకు వన్నెతిస్తున్నారు వీటన్నింటికీ అనుగుణంగా వర్క్ షాప్లు నిరంతర వైద్య విద్యా కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నారు ఈ భవనంలోని నేడు ప్రజలకు ఎదురవుతున్న ఆరోగ్య సమస్యలు దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు సంబంధించి అధునాతన పరిశోధనలు నిర్వహించి ఆ పరిశోధనల సారాంశాన్ని పుస్తక రూపంలోకి స్విమ్స్ వైద్యులు తీసుకువస్తున్నారు ఇక కార్డియోథెరాసిక్ 
రేడియాలజీ వంటి విభాగాల్లో అధునాతనమైన సూపర్ స్పెషాలిటీ వైద్యం చౌకగా స్విమ్స్ లో అందుబాటులో ఉండడానికి శ్రీ బాలాజీ ఆరోగ్య వరప్రసాదిని పథకమే కారణం అత్యుత్తమ చికిత్సలతో పాటు నిత్య నూతన పరిశోధనలతో వైద్య రంగంలోనే తనదైన ముద్ర వేసిన టిటిడి స్విమ్స్ ఆధ్వర్యంలోని బాలాజీ వరప్రసాదిని పథకానికి ఇప్పటి వరకు దాదాపు పదకొండు వేల మంది దాతలు మూడు వందల ముప్పై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలను విరాళాలుగా అందజేశారు గత నాలుగు సంవత్సరాల్లోని ఈ పథకానికి దాతలు రెండు వందల కోట్లను విరాళంగా అందజేయగా రెండు వేల పద్దెనిమిది రెండు వేల పంతొమ్మిదవ ఆర్థిక సంవత్సరం డెబ్బై రెండు కోట్లు విరాళాలుగా అందాయి బాలాజీ ఆరోగ్య వరప్రసాదిని పథకానికి విరాళాలు ఇచ్చే దాతలకు నూట డెబ్బై ఐదు శాతం ఆదాయపు పన్ను మినహాయింపు లభిస్తుంది ఈ పథకానికి తమ విరాళాలను డిడిల రూపంలో పంపాలనుకునే వారు ది ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ టిటిడి పేరుతో తమ డిడిలను డైరెక్టర్ శ్రీ వెంకటేశ్వర వైద్య విజ్ఞాన సంస్థ తిరుపతి ఐదు ఒకటి ఏడు ఐదు సున్నా ఒకటి ఫోన్ నెంబర్ సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఎనిమిది ఏడు 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 అనే చిరునామాకు పంపాల్సి ఉంటుంది ఓం నమో వెంకటేశాయ ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర అన్న ప్రసాదం ట్రస్ట్ ఒక్క రోజు విరాళ పథకం అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం అన్ని దానాల్లోకెల్లా అన్నదానం మిన్న ఈ జగద్విదిత సూక్తులను అక్షరాల ఆచరణలు చేసి చూపెడుతోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం రెండు వేల పద్దెనిమిది మే పంతొమ్మిదిన ప్రారంభమైన ఒక్కరోజు అన్న ప్రసాద విరాళ పథకానికి దాతల నుంచి విశేష స్పందన లభిస్తోంది ఎందరో వధాన్యులైన దాతలు ఈ పథకంతో శ్రీవారి భక్తుల సేవలు తరిస్తున్నారు ఈ పథకం ద్వారా ముప్పై లక్షల రూపాయల విరాళంతో దాతలు ఒక్కరోజు శ్రీవారి భక్తులకు అన్న ప్రసాద వితరణ చేయవచ్చు ఇక ఏడు లక్షల రూపాయల విరాళంతో ఒక్కరోజు అల్పాహార వితరణ పదకొండున్నర లక్షల విరాళంతో ఒక్కరోజు మధ్యాహ్నం అన్న ప్రసాద వితరణ అలాగే పదకొండున్నర లక్షల విరాళంతో ఒక్కరోజు రాత్రి ప్రసాద వితరణ చేయవచ్చు ఈ అన్న ప్రసాద వితరణలు దాత దాతతో పాటు కుటుంబ సభ్యులు స్వయంగా పాల్గొని శ్రీవారి భక్తులకు అన్న ప్రసాదాన్ని వితరణ చేయవచ్చు విరాళం అందజేసిన రోజు సంబంధిత దాత పేరును అన్న ప్రసాద భవనంలో ప్రదర్శిస్తారు ఓ శ్రీవారి భక్తుల్లారా రండి తిరుమల క్షేత్రంలో నిర్విఘ్నంగా కొనసాగుతున్న ఒక్కరోజు అన్న ప్రసాద పథకంలో మీరు భాగస్వాములు కండి అపారమైన శ్రీవారి కరుణా కటాక్షాలను మెండుగా పొందండి మరిన్ని వివరాలకు జీరో ఎయిట్ డబల్ సెవెన్ డబల్ టూ డబల్ సెవెన్ ట్రిపుల్ సెవెన్ లేదా జీరో ఎయిట్ డబల్ సెవెన్ డబల్ టూ డబల్ త్రీ ట్రిపుల్ త్రీ లేదా టిటిడి వెబ్సైట్ ను చూడండి లేదా ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం అనంతపురంలోని ఇందిరానగర్ లో కొలువైన పురాతన శ్రీ ఆంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో భాద్రపద మాసాన్ని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి విశేష పూజా కైంకర్యాలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా వేకువ జామనే మంగళకర ద్రవ్యాలతో స్వామివారికి పంచాముతాభిషేకాలు జరిపారు ఆ తరువాత సింధూరాన్ని లేపనంగా పూసి విశేష ఆభరణాలు పుష్పమాలలతో సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించారు తరువాత కుంకుమార్చనలు ఆకు పూజలు చేసి ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించారు అలాగే ఆలయ ఆవరణలో లోక కళ్యాణార్థం పవమాన హోమాలను నిర్వహించి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని గోత్ర నామాలతో అర్చనలు చేయించుకున్నారు అలాగే బుక్కరాయి సముద్రంలో గల శ్రీ వరసిద్ది వినాయక స్వామి ఆలయంలో భాద్రపద మాసం సంకటహర చతుర్థిని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి విశేష అభిషేకాలు నిర్వహించారు పాలు పెరుగు తేనె చక్కెర వివిధ ఫల రసాలతో అభిషేకించారు తరువాత స్వామివారి మూలమూర్తిని విశేష ఆభరణాలు సుగంధభరిత పుష్పమాలలతో చక్కగా అలంకరించి ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు కుంకుమార్చనలు గరికతో అర్చనలు చేసి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు ఈ పూజల్లో పాల్గొని ఏకదంతుని కరుణా కటాక్షాలకు పాత్రులయ్యారు 
చిత్తూరు జిల్లా బైరెడ్డిపల్లి మండలం కలిగుట్టలో వెలిసిన శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ వార్షికోత్సవాన్ని కన్నుల పండువ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి పంచామృత అభిషేకాలు జరిపారు పలు రకాల ద్రవ్యాలతో స్వామి అమ్మవార్లను అభిషేకించారు సాయంత్రం శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని పుష్ప శోభితంగా అలంకరించి పుష్ప పల్లకీలో కొలువు తెచ్చారు చెక్క భజనలు నామ సంకీర్తనల నడుమ గ్రామోత్సవాన్ని జరిపారు నేత్ర పర్వంగా దర్శనమిచ్చిన స్వామివారిని భక్తులు కనురాల దర్శించుకుని పుణేతలయ్యారు అలాగే పలమనేరు పట్టణం సమీపంలోని బొమ్మిదొడ్డి గ్రామంలో కొలువైన శ్రీ వీరభద్ర స్వామివారి ఆలయంలో వార్షికోత్సవ పూజలను ఎంతో వైభవంగా జరిపారు ఈ సందర్భంగా పుష్పాలతో సుందరంగా అలంకరించిన కలశాన్ని ప్రతిష్ఠించి నిరాకార రూపంలో శ్రీ వీరభద్ర స్వామివారిని కొలువు తెచ్చారు తరువాత స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిపి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు ఈ సందర్భంగా శ్రీ వీరభద్ర వంశస్థులైన భక్తులు స్వామివారిని కీర్తిస్తూ చేసిన భజనలు కీర్తనలతో ఆలయ ప్రాంగణం భక్తి భావంతో పొలకించింది భక్తులు వీరభద్ర స్వామివారిని దర్శించుకుని ఆశీస్సులు అందుకున్నారు కర్నూలు జిల్లా నందేల పట్టణంలోని విశ్వనగర్ లో గల శ్రీ గాయత్రి విశ్వకర్మ దేవాలయంలో శ్రీ గాయత్రి సమేత శ్రీ విశ్వ భగవాన్ జయంతి వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా వేకువజామునే విశ్వకర్మ సుప్రభాతం గణపతి పూజ పుణ్యాహవచనం ప్రధాన కలశ స్థాపన పంచామృత అభిషేకాలు నిర్వహించారు తరువాత లోక కళ్యాణార్థం నవగ్రహ శాంతి హోమాన్ని నిర్వహించి మహామంగళ హారతులు సమర్పించారు భక్తులు ఈ విశేష క్రతువుల్లో పాల్గొని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు వరంగల్ నగరంలోని శ్రీ శృంగేరి శంకర మఠంలో సంకటహర చతుర్థి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా శ్రీ మహాగణపతి హోమాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు శ్రీ శారద అమ్మవారి సన్నిధిలో కొలువైన శ్రీ విజయ గణపతి స్వామివారికి విశేష పూజలు జరిపి గణపతి హోమాన్ని ఆగమోక్తంగా పూర్తి చేసి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు తరువాత వివిధ రకాల పుష్పమాలలతో శ్రీ శారద అమ్మవారిని శోభాయమానంగా అలంకరించి మహాహారతి సమర్పించారు భక్తులు శ్రీ శారద శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల గోడపత్రికను ఆవిష్కరించారు అలాగే వరంగల్లో విశ్వకర్మ విఘ్నేశ్వర సేవా సమితి ఆధ్వర్యంలో విశ్వకర్మ యజ్ఞ మహోత్సవాలను వైభవపేతంగా జరిపారు ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన వేదికపై శ్రీ గాయత్రి అమ్మవారిని కొలువు తీర్చి పూజలు నిర్వహించారు తరువాత హోమగుండాలను ఏర్పాటు చేసి శ్రీ విరాడి విశ్వకర్మ మహాయజ్ఞాన్ని భక్తి శ్రద్దలతో జరిపారు తెలంగాణ రాష్ట్రం కరీంనగర్లోని గోదాం గడ్డలో గల శ్రీ లక్ష్మి గణపతి ఆలయంలో సంకటహర చతుర్థిని ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా గర్భాలయంలో కొలువు తీరిన గణపతికి పంచామృత అభిషేకాలు జరిపారు గంధంతో అభిషేకించి పలు రకాల పుష్పాలతో సుందరంగా అలంకరించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు ఈ పూజల్లో పాల్గొని పార్వతీ తనయుడిని దర్శించుకుని సేవించారు కడప జిల్లా వల్లూరు మండలం గోటూరులో వెలిసిన శ్రీ మల్లేశ్వర స్వామి వారి దేవస్థానంలో కొలువు తీరిన శ్రీ వినాయక స్వామి వారికి సంకటహర చతుర్థి పూజలను వైభవంగా నిర్వహించారు తొలుత స్వామివారికి పంచామృత అభిషేకాన్ని జరిపారు పాలు పెరుగు తేనె నెయ్యి చక్కెర తదితర ద్రవ్యాలతో స్వామివారిని అభిషేకించారు తరువాత స్వామివారిని పట్టు వస్త్రాలు పుష్పమాలలతో సుందరంగా అలంకరించి అర్చనలు చేశారు భక్తులు ఏకదంతుడిని దర్శించుకుని భక్తి ప్రపత్తులతో సేవించారు మహబూబ్ నగర్ పట్టణంలోని శ్రీ పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామివారి ఆలయంలో విశ్వకర్మ జయంతిని పురస్కరించుకుని గాయత్రి హోమాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా హోమగుండాలను ఏర్పాటు చేసి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు తరువాత లోక కళ్యాణార్థం గాయత్రి హోమాన్ని ఆగమోక్తంగా జరిపి పూర్ణాహుతి సమర్పించి భక్తులకు తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు నల్గొండలోని శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి దేవాలయంలో సంకటహర చతుర్థి పూజలను ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా వినాయకునికి పంచామృత అభిషేకాలు జరిపారు అనంతరం లక్ష్మీ గణపతి హోమాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించి పూర్ణాహుతి జరిపారు భక్తులు ఈ పూజల్లో పాల్గొని పార్వతీ తనయుడిని దర్శించుకుని ఆశీస్సులు అందుకున్నారు తెలంగాణ రాష్ట్రం రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా బేములవాడలోని శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామివారి ఆలయం భక్తులతో సౌభిల్లింది విశేషమైన రోజు కావడంతో స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు గర్భాలయంలో శివలింగానికి అభిషేకాలు జరిపి గంధంతో అలంకరించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు ధర్మగుండంలో పవిత్ర స్నానం చేసి స్వామివారి దర్శనానికి బారులు తీరారు స్వామివారిని దర్శించుకుని కోడెమొక్కలు చెల్లించుకున్నారు మెదక్ జిల్లా తూప్రాన్లోని వినాయక్ నగర్లో వెలిసిన శ్రీ సిద్ధి వినాయక స్వామివారి ఆలయంలో సంకటహర చతుర్థిని పురస్కరించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి పంచామృత అభిషేకాలు జరిపారు పలు రకాల ద్రవ్యాలతో స్వామివారిని అభిషేకించారు తరువాత గణపతి హోమం గరిక పూజలు నిర్వహించి మధుర పదార్థాలను నివేదించారు భక్తులు ఈ పూజల్లో పాల్గొని ఏకదంతుని కృపాకటాక్షాలకు పాత్రులయ్యారు 
ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు ఇరవై నాలుగు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు దివ్య దర్శనం ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతున్నాయి సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు పద్దెనిమిది కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్ మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై నాలుగు డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పద్దెనిమిది డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ